Este episodio de Tierra de Gracia es presentado por Pasapalos Gourmet, el rico sabor de lo nuestro. Servicios y suministros Kaysen, tu asistente de compras. Agencia de viajes Digma y Tour, viaja sin límites. Hola, bienvenidos a Tierra de Gracia. Hoy les presentaré la segunda ruta que les propongo en Tinaquillo, Estado Cojedes, en Venezuela. Acompáñame en el recorrido. En nuestra primera visita, Tinaquillo nos mostró su casco histórico, la belleza arquitectónica de sus templos, sus exuberantes llanuras y también nos dejó claro que el tinaquillero es gente sencilla, amable y de amistades que perduran en el tiempo. Extensas praderas integran a esta región llanera, las cuales observarás a lo largo de sus carreteras y sectores principales. El clima en esta zona es bastante caliente, por ello te recomiendo vestirte con ropa fresca que te ayude a soportar las altas temperaturas. En Tinaquillo se baila joropo, una danza común en los estados llaneros de Venezuela y Colombia y cuyas coreografías cambian de acuerdo a la región en donde se encuentran. El joropo de violín es el baile que identifica a esta región venezolana. El grupo Reventones de Cogeres fue el encargado de mostrar la particularidad de este joropo. Como parte de la cultura de Tinaquillo en el estado de Cogeres, usted no puede venir y no preguntar por el joropo de violín orconeado. Así me ha dicho mi amigo David Torrealba, quien es el director del de grupo Los Reventones de Cogeres. Uh -huh. Llevo un rato intentando aprender el nombre, así que lo dije. David, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Tierra de Gracia. Hemos visto a los chicos bailar sabrosísimo, pero yo particularmente, primera vez que lo oigo, lo más sabroso es el sonido de la alpargata. ¿Cómo hacen ese sonido tan sabroso de la alpargata? Cuéntame, ¿es allí que está el secreto? Bueno, en pocas palabras, eh, uno cuando está comenzando a bailar, o los muchachos están eh, ejecutando el baile de Joropo, eh, sí señor, es el, prácticamente el, el arpa, la cotiza, es el que hace dar... <risa> ¿Esa el, es la marca? Sí, señor, la marca <risa> al joropo llanero. Este joropo que se suele bailar en los estados Carabobo, Cojedes, Yaracuy y Portuguesa en Venezuela y al que también se le conoce en Tinaquillo como el joropo Jorconiao, se caracteriza por bailar de manera circular y con un zapateo que da gusto escuchar. El joropo prácticamente de arpa eh, y el de violín son dos diferentes. Tenemos el joropo de violín, que es horconeado. Esto se baila porque antes la gente del campo utilizaba un horcón en el medio de la sala y ellos bailaban alrededor de ese horcón y por eso bailaban al contrario de la aguja del reloj. Por eso es que se le llama joropo de violín horconeado. Y el joropo de arpa porque tiene figura, tiene pasos, Exacto. intensidad de paso. Pues. Bueno, para improvisar el arpa de el joropo de violín, podemos comenzar con marcar derecha, de izquierda, derecha. Ajá, ahí tenemos. Ese es el primer paso principal para comenzar a bailar el violín. La mujer también lleva el compás del parejo. Un detalle importante que vi, ella no sube el pie, ella siempre está como subando, ¿verdad? Comenzando el piso, nunca sube el pie. Nunca sí. Sube. sí, señor, porque el que manda en el baile en este caso sería el hombre. Él es el que lleva el compás. Sí, paso. señor, es el que lleva el, el compás del paso. Me dejé contagiar por el ritmo del joropo jorconiao y quise aprender a bailar.
Seguimos recorriendo Cojedes. El turismo es uno de los sectores que en los últimos años tuvo mayor auge en Tinaquillo. Es por ello que en esta zona llanera usted conseguirá importantes alternativas para la recreación familiar. El Parque Acuático Agroaventuras es una de estas opciones. El complejo de piscinas le da la bienvenida al turista que desea pasar todo un día disfrutando en las distintas instalaciones del parque. El parque tiene capacidad para albergar a 1.200 personas. En todas las áreas se observa personal de seguridad y letreros que le indican al bañista las normas que debe seguir para evitar accidentes. Una de las características más representativas de una zona es su gastronomía. Como en otros estados llaneros de Venezuela, en Cojedes, la cachapa con queso emano o llanero, acompañada de carne en vara y papelón con limón, es el plato predilecto por habitantes y visitantes. El Fogón de Tamanaco Sarmiento es un restaurante pequeño y que nunca está vacío. Eso es un buen dato para los turistas que no conocen la zona. Si los habitantes prefieren la comida de un lugar en especial, es sinónimo de buena sazón y calidad. De lunes a viernes tenemos el picadillo llanero. Fin de semana, sancocho a la leña de costilla. De eh, contorno, cachapa, cachapa, yuca, yuca sancochada, ayaquita con chicharrón queso hermano, queso plancha, queso crineja. Tinaquillo es una zona por demás fértil. Prueba de ello es el apiario de Liz, con más de 20 años elaborando productos artesanales a base de miel de abeja y polen, es uno de los sitios que más frecuentan los viajeros. En el apiario de Liz, el proceso de recolección de la miel es bastante cuidadoso. Los paneles son resguardados del ruido y el contacto con extraños. Sin embargo, visitar las colmenas de las abejas es una experiencia bastante enriquecedora. En el parador turístico Apiario de Liz se ofrecen diferentes productos artesanales elaborados con miel o polen que sirven para afecciones respiratorias, tratamientos cosméticos, entre otros. Seguimos disfrutando de las bondades turísticas que ofrece el estado Cojeres, específicamente la población de Tinaquillo y Tinaco y sus alrededores. Nos encontramos en el kilómetro 77 de la troncal 5, entre Tinaco y Tinaquillo. Estamos en el parador turístico, el apiario Liz. ¿Qué va a poder disfrutar usted cuando se dirija a esta zona de Venezuela? Va a poder disfrutar de diferentes productos a base de miel. Aquí está este apiario y usted va a poder encontrar... Jalea real, miel de primera, combinaciones con miel, como es el caso de berro y miel, y una presentación variada para diferentes afecciones, ya sea respiratorias, de piel, o también va a poder conseguir algunos eh, dulces, criollos, que son bastante tradicionales en la zona, como es el pan de horno. En el momento que estamos acá, bueno, hemos visto varios turistas que se trasladan por la troncal número 5 y vienen de diversas zonas de Venezuela y se dirigen hacia el llano venezolano. ¿Qué vienen a solicitar? Pues vienen a solicitar muchos de los productos que aquí se ofrecen a base de miel, la dulcería criolla, pero sobre todo a conocer un poco de esta tradición. También, ¿cómo lo va a identificar? En la entrada usted va a ver a unos chicos ofreciendo toda la variedad de cocos o productos a base de coco, cocada, de agua de cocos, es un lugar bastante artesanal y tradicional entre Tinaco y Tinaquillo, repetimos en el kilómetro 77, es una visita obligada para que usted agarre fuerzas, pruebe de la, eh, de la dulcería tradicional, conozca de la Piario Liz y siga su trayecto. que visitamos una región queremos un buen hospedaje. La posada Colinas de Carache es uno de esos lugares en donde provoca quedarse a vivir. 
Esta hermosa casona evoca las casas del tinaquillo de Antier, de amplios pasillos y hermosos jardines. Posee un diseño campestre que ofrece al huésped extensas áreas sociales para el disfrute familiar. Esta es una posada estilo country, una posada campestre enclavada en medio de las montañas como, como vigilante y seguridad de estas hermosas instalaciones contamos con un icono de, de esta zona que es el Cerro Las Tetas es una posada que tiene cada detalle que nos hemos eh, cuidado con paisajismo, con hermosas áreas verdes contamos con hospedaje, con unas habitaciones eh, de manera exclusiva con cada detalle especial Contamos con servicios de restaurante, hay áreas para asar, para hacer carne en vara y parrillas, una hermosísima piscina con tobogán de agua, un bar interno, tiene además jacuzzi. Ahí dentro de las áreas verdes contamos con un parque infantil, además de con una cancha para jugar bolas criollas. Los pasillos de Colinas de Carache exhiben piezas antiguas que fueron recolectadas de las casas más tradicionales de Tinaquillo. En la casa principal, que es una casa estilo colonial, una casa con corredores laterales, además que tiene allí para el disfrute de nuestros visitantes, eh, para colgar hamacas. Y en cada espacio contamos con piezas antiguas, eh, piezas que se utilizaban acá en la zona como tocadiscos, televisores, cocina de querosén y es una gran oportunidad sobre todo para los jóvenes que conozcan eh, toda esa idiosincrasia de esta zona cogedera. Como parte de los atractivos turísticos de Tinaquillo, la música también tiene cabida. Durante nuestra visita tuvimos el privilegio de escuchar a los ensambles en Soñación y Calle Real, cargados de talento, buena vibra y gentileza para regalar. Nos obsequiaron una tarde maravillosa. El maestro Ramón Antonio Obispo es el integrante más preciado. A juicio del resto de sus compañeros del ensamble en Soñación, lleva 80 años dedicados a la interpretación y enseñanza de los ritmos tradicionales de Tinaquillo. Siempre está acompañado de sus instrumentos musicales. Bueno, ese es el doctor Martín Hurtado y Antonio Sánchez, esos son los amigos que siempre vénganse para acá para que toquemos y... Yo, do, yo domino todos los instrumentos, yo toco bandolina, toco cuatro, toco guitarra, toco con trabajo. Traía un, traía un bajo que llaman el bajo maravilloso, que me lo, me lo tiene Antonio allá en la casa. Este es un, es un bastón con una cuerda, pero que da los tonos, da, da tonos pues. Se puede tocar igual con un bajo. El ensamble Calle Real también nos deleitó con su música en una tarde de tertulia y tonadas tinaquilleras. Las instalaciones de la posada Colinas de Carache sirvieron de lugar de encuentro para estos baluartes de la música cojedeña. Todos los pueblos de Tinaquillo tienen música. En todos los rincones de Venezuela se hace música y en todos sus pueblitos también hay una calle que se llama Calle Real. Entonces, hay, que es la calle principal... Aquí en Tiraquillo tenemos la calle Real, la calle del Ganado, la calle La Cañada. Tenemos una cantidad de calles con nombres específicos. La del Ganado, la gente que tenía plata llevaba la punta de Ganado por ahí. La calle Real andábamos nosotros de entrada al pueblo. Y bueno, también en la parte musical, en el, ya hablando de la música, calle Real es las um, piezas, las composiciones que son más o menos fáciles de, de pegajosas, de digerir, que tocamos siempre los valses sencillos, los pasajes, y entonces está, es el, es, esa, es, son iguales pues para nosotros el término el final, muchos pueblos, muchas calles, muchos músicos y la música la toca todo el mundo, Calle Real, para eso, por eso nació Calle Real.
cariño, gentileza y mucha vocación de su gente es lo que se percibe al visitar Tinaquillo, una región con bondades naturales e infraestructuras turísticas ideales para atender a viajeros nacionales e internacionales. Un lugar que, en definitiva, se queda en tu mente y en tu corazón. No te olvides de suscribir a mi canal y seguir acompañándome a recorrer los destinos que son Tierra de Gracia. Yo soy Maylin Ávila y te espero en un próximo episodio. Este episodio de Tierra de Gracia fue presentado por Pasapalos Gourmet, el rico sabor de lo nuestro. Servicios y suministros Casey, tu asistente de compras. Agencia de viajes Digma y Tour, viaja sin límites.